السلام علیکم حضور استفار صاحب کا ہے والد صاحب حضور فرسٹ کوشنر از مسٹر پیٹر مائلز ہی از اے موزیشینز اینڈ ہی از فرام ٹوٹن مسٹر پیٹر مائلز پلیز পিটার মাইলস প্রশ্ন করবেন তিনি একজন মিউজিশিয়ান টটেনহাম থেকে এসেছেন ইসলামে মিউজিকের কোন ভূমিকা আছে কিনা বাদ্যযন্ত্রের গান বাজনার কোন ভূমিকা আছে কিনা ধর্মের উৎসের সাথে মিউজিকের কোন সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি না ধর্মের মূল সূচনাতে মিউজিকে কখনো আল্লাহর সাথে সম্পর্কের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় বলে মনে করা হতো না এগুলো সব পরের যুগে এসেছে ধর্মের অনুসারীরা যখন ধর্মের মূল থেকে দূরে চলে যায় তখন তারা কৃত্রিম পন্থা অবলম্বন করে আত্মা এবং নেকির ভিতরে একটা সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এটিকে ব্যবহার করে কিন্তু অভ্যন্তরীণ ভাবে আল্লাহর সাথে আসলে সেটি কোনো সম্পর্ক স্থাপন করে না বরং এক ধরনের শান্তি মিউজিকের ভিতর মানুষ তালাশ করে আমি পপ মিউজিক সম্পর্কে বলছে না পপ মিউজিক সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয় কিন্তু ধর্মের যে সফর আছে সেটিকে আমাদেরকে খুঁজে দেখতে হবে আপনি দেখবেন যে ধর্ম মিউজিক মিউজিক তার ধর্মের ইতিহাসে পরিবর্তন দেখবেন সেটি সব সময় বিবর্তনের সিঁড়িতে সেটি সব সময় ধীরে ধীরে অধপতিত হয়েছে কিন্তু সূচনাতে সব সময় ভালো ধারণা নিয়ে জন্ম হয়েছিল এমন বিষয় প্রকাশ করার সফর নিয়ে তার সূচনা হয় যেটি ভালো ছিল যেটি সুন্দর ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে মিউজিক এমন একটি আনন্দের জন্য ব্যবহার হয় যা জীবনের বাস্তবতা বিবর্জিত যে ব্যক্তি মিউজিকের পিছনে ছুটে আর মিউজিকই যদি তার মানুষের লক্ষ্য হয়ে যায় তাহলে মিউজিকের সেটিকে অধপতন বলা যায় মিউজিক তখন শান্তির কারণ না হয়ে এক ধরনের উত্তেজনার কারণ হয় আর মানুষের যে জৈবিক কামনা বাসনা আছে সেগুলোর সাথে তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় হুজুর বলছেন আমি এই ঐতিহাসিক সফরের মিউজিকের যে ঐতিহাসিক বিবর্তন ঘটেছে তারপরও আলোচনায় যেতে চাই না আপনি আপনি একজন মিউজিশিয়ান হিসেবে এই বিষয়গুলো ভালো বলছেন যে মিউজিক এখন এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে যে এটি মানুষের জন্য এখন আর কল্যাণকর নয় বরং ধ্বংসাত্মক ধ্বংসাত্মক ভূমিকা সেটি পালন করছে মানুষের এমন সুখের সুখের সন্ধানে মানুষ এমন মিউজিকের নামে এমন বিষয় তালাশ করছে আর এমন বিষয় তার হস্তগত হচ্ছে যার ভিতরে সবকিছু ভালো নয় কিছু ভালোর সাথে অনেক ক্ষতিকর দিক মিউজিকের নামে সে আজকে হস্তগত করছে আর এক পর্যায়ে বিষয়গুলো পুরো মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যায় অন্যান্য মাফিয়ার মতো মিউজিকেরও একটা মাফি আছে যা সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে যে এই ক্ষেত্রে মিউজিকের যে উদ্দেশ্য সেটি তার ফলে বাস্তবায়িত হতে দেখা যায় না প্রথম দিকে মিউজিক যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে সে উদ্দেশ্য আর দেখা যায় না 
তখন একপর দেখে শুধু টাকা আর পয়সা টাকা উপার্জনেই মিউজিকের উদ্দেশ্য হয় আর এই ক্ষেত্রে এসে মিউজিক আর সম্মানিত কোনো কিছু থাকে না বা সম্মানজনক কোনো কিছু থাকে না আমি আমি আপনার অনুভূতিতে আঘাত করার জন্য এমন কথা বলছি না কিন্তু আমি মনে করি যে এটি মিউজিক আর প্রথম দিকে অবশ্যই প্রথম দিকে মিউজিকের উদ্দেশ্য ভালো ছিল বিভিন্ন ধর্ম সেটিকে ব্যবহার করেছে কিন্তু সূচনাতে নয় পরে যখন সময় বদলে যায় কৃত্রিম মাধ্যম মানুষ তালাশ করতে থাকে মিউজিকের মাধ্যমে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার জন্য আমি জানি না কিভাবে আপনাকে সম্বোধন করব আমি আন্তরিক ভাবে গভীর ভাবে খ্রিস্টান ধর্মে বিশ্বাস করি এটি আমার জীবন পদ্ধতি আর আমি মনে করি যে আমার জীবন এটি অনেক ফল বহন করে আমার তিনটি প্রশ্ন আছে আপনার কাছে আমি তা জিজ্ঞেস করতে চাই প্রথম প্রশ্ন এই পাম্পলেটের সাথে সম্পর্ক যুক্ত এতে এক প্রতিশ্রুত মসি সম্পর্কে লেখা আছে যে তিনি এসেছেন আর এর ভিতরে লেখা আছে আঠারোশো একানব্বই সনে হজরত মির্জা গোলাম আহমেদ আলাহিসাল্লাম কাদিয়ানি দাবি করেন যে আল্লাহ তালা তাকে মসি নিযুক্ত করেছেন বাইবেল এবং কোরআনের ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে অনুযায়ী আমার প্রশ্ন হল যদি তিনি মসি নিযুক্ত হন আমরা কি সেই সেই একই মসির কথা বলছি যিনি পৃথিবীতে এসেছেন পৃথিবীর জন্য মৃত্যুবরণ করতে নাকি সেই মসির কথা বলছি যিনি এখানে তার আসার উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছেন তিনি বলছেন আকাশ এবং পৃথিবীর খোদা আমাকে পৃথিবীকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন তিনি যদি এসে থাকেন পৃথিবী আল্লাহর কাছে এগিয়েছে যদি তিনি না এসে থাকেন তার আসার যদি আমরা অপেক্ষায় থাকি আমরা যারা এই সাথে বিশ্বাস করি আমরা বিশ্বাস করি যে তিনি এখনও আসেননি তিনি আসবেন কেননা পৃথিবী এখনও আল্লাহর দরবারে সমর্পণ করে করে নেই ঈসা আল্লাহ ইসলাম আসবেন পৃথিবীকে খোদার দরবারে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি এ ব্যাপারে কথা বলছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সর্বপ্রথম এ আপনার প্রশ্নকে আমি ভাগ করব এটি একটা নয় অনেক প্রশ্ন আপনি একাত্রে করেছেন এটি শুধু বাহ্য তো একটি প্রশ্ন কিন্তু এই প্রশ্নের অনেক অংশ আছে খণ্ড আছে এ সেই খণ্ডগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে নিতে হবে আর এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো হজরত ইসাল্লা ইসলামের দ্বিতীয় আগমনের অপেক্ষা এবং প্রত্যাশা এই এই প্রশ্ন নিয়ে আপনাকে তদন্ত করতে হবে অনুসন্ধান করতে হবে খুঁজতে হবে যে হজরত ইসাল্লা ইসলাম কি আসলেই আল্লাহ তালার আক্ষরিক বা দৈহিক পুত্র ছিলেন নাকি তিনি আল্লাহর নবী ছিলেন যাকে একটি বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তা হলো মসিহিয়াত তার ভূমিকা কি ছিল যা তিনি পালন করতে এসেছিলেন সেই সমস্ত ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে তিনি যে আসবেন যে দায়িত্ব পালনের জন্য তার তিনি যে বলেছেন দ্বিতীয়বার আসবেন তার দ্বিতীয় আগমনের অর্থ কি এই সমস্ত প্রশ্নগুলোকে স্বতন্ত্র ভাবে নিতে হবে প্রশ্নের শেষ অংশের উত্তর দেওয়ার পূর্বে যা আপনি জিজ্ঞেস করেছেন আপনি জিজ্ঞেস করেছেন মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির দাবি সত্য ছিল কি না যে তিনি ইসাল ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করছেন আপনি যদি সেই অংশের সংক্ষিপ্ত উত্তর চান সেই উত্তর দেওয়া খুব সহজ আমার জন্য তিনি যা বলেছেন তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না মসির আসার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো মানুষকে খোদার কাছে 
নিয়ে যাওয়া তার পরিভাষায় এই সালাসা পরিভাষা আপনি বলতে পারেন যে গড দ্য ফাদার পিতা মানুষকে খোদা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া পিতার দরবারে সপ্রুত করার জন্যই ইসাল ইসলাম এসে ছিলেন আর এটি হজরত মিজাগুল আহমদ ইসলামের আসার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশেরও এই দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর দিতে হবে প্রশ্ন হলো ইসাল ইসলাম যখন প্রথমবার এসেছিলেন তখন কি তিনি ভিন্ন উদ্দেশ্যে এসেছিলেন যে উদ্দেশ্যে আবার আসবেন তার প্রথম আগমন কি ভিন্ন তার থেকে ভিন্ন ছিল কিনা ভিন্ন উদ্দেশ্যে এসেছেন কিনা যদি একই উদ্দেশ্যে এসে থাকেন তাহলে প্রথমবার প্রথম আগমনে সে উদ্দেশ্য কোথায় পুরা হয়েছে আমাকে একটু দেখেন যদি প্রথমবার তিনি ব্যর্থ হন যে আগমনটা গুরুত্বপূর্ণ আগমন ছিল সেই আগমনে যদি মানুষকে খোদার দরবারে নিয়ে আসতে তিনি ব্যর্থ হন আপনি যেভাবে আশা করছেন যে আল্লাহর নবী মানুষকে এইভাবে আল্লাহ দরবারে নিয়ে আসে তা প্রথমবার যদি ব্যর্থ হন তাহলে দ্বিতীয় আগমনের লাভ কি আমি জানি না প্রথমবার কেন দ্বিতীয়বার কেন সেই অভিজ্ঞতা আপনি করবেন দ্বিতীয়বার সেটি কিভাবে ভালো ফলাফল সৃষ্টি করতে পারে যদি প্রথমবার করতে না পারেন আমি জানি আপনি খ্রিস্টান আপনার পটফমের আলোকে মৌলিক বিষয়গুলো আপনাকে আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি আর এইগুলো আপনার প্রশ্নের আসলে অংশ আমি বিশ্বাস করি যে এখানে সর্বপ্রথম আপনাকে পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের যে আপনার ধারণা আছে সেই ধারণার কিছুটা সংশোধন করতে হবে আর আমরা বিশ্বাস করি ইসাল ইসলাম যখন প্রথমবার এসেছিলেন তিনি সফলতা লাভ করেছেন আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি যে তিনি মানুষের খোদা পর্যন্ত নিয়ে আসতে সফল হয়েছেন ব্যর্থ হননি পৃথিবীর সকল নবী যারা আল্লাহ দৃষ্টিতে প্রিয় ছিলেন তাদের আসার উদ্দেশ্য কিন্তু সংখ্যার দিক থেকে সফলতা লাভ করে না বরং সেটি গুণাবলের দিক থেকে সফলতা লাভ করে আপনাকে কোয়ালিটি দেখ গুণ দেখতে হবে বৈশিষ্ট্য দেখতে হবে সংখ্যা নয় তিনি তা কতজন হাওয়ারি তিনি পেছনে ফেলে গেছেন জানা বারো জনের ভিতরে একজন মোরতাদ হয়ে গেছে তাকে অভিশাপ দিয়েছে অন্যদের ভিতরে দুর্বলতার লক্ষণ দেখা গেছে আপনি কি তাকে দশ হাওয়ারির আয়নায় দেখবেন যে তিনি সফল হয়েছেন কি ব্যর্থ হয়েছেন মোটেই নয় এভাবে দেখা উচিত নয় তিনি সমাজের চিন্তা ভাবনার ভিতর মৌলিক পরিবর্তন এনেছিলেন তিনি তিনি বাহ্যিকতার পূজাকে বাদ দিয়ে মানুষকে শিক্ষার যে প্রাণ আছে সে সেই দিকে আনার চেষ্টা করেছেন আর এটি সম পৃথিবীর সকল ধর্মের উদ্দেশ্য ধর্ম যখন মূল থেকে দূরে চলে যায় স্পিরিট থেকে দূরে চলে যায় বাহ্যিকতার উপর বেশি জোর দেয় তখন ধর্ম যখন বিকৃত হয় তখন ধর্ম কোনো লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না হজরত ইসাল ইসলামের পয়গামের উদ্দেশ্য এটি ছিল বাহ্য তো তাকে মানুষ গ্রহণ না করলে তিনি সফলতা লাভ করেছেন সে শিক্ষা এমন একটি সমাজে পরিবর্তন আনা আরম্ভ করেছে যে শিক্ষা শত্রু ভাবাপন্ন যে সমাজ শত্রু ভাবাপন্ন ছিল কিন্তু তার শিক্ষার যে শক্তি ছিল যা গুরুত্বপূর্ণ সেই সেই শিক্ষা অবশ্যই সফলতা লাভ করেছে তিন শত বছর পর যা হয়েছে খ্রিস্টান ধর্মের যখন চতুর্থ শতাব্দীতে সেটি প্রবেশ করে আপনি সফলতার যে মহান বিপ্লব দেখেন খ্রিস্টান ধর্মে সেটি তো রাতারাতি হয়নি একই ঈসা আলাহামি আসলে তখন কাজ করছেন যার দৃষ্টিভঙ্গি শক্তিশালী ছিল যার দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই জয়যুক্ত হওয়ার ছিল সেটি অব্যাহতভাবে মানুষের চিন্তা এবং ভাবনার ভিতর বিপ্লব আনতে থাকে সেই মানুষের চিন্তা ভাবনার যে পরিবর্তন সেটি আসলে খ্রিস্টান ধর্মের খ্রিস্টানদের উপর যারা জুলুম করছিল সেগুলোকে পরিবর্তন করতে থাকে তো সাডেন হঠাৎ করে এমন মনে হয় যেন যে বোম বিস্ফোরিত হয়েছে খ্রিস্টান ধর্মের সফলতার হুজুর বলছেন যে এমনটি হয়নি এটি কখনো ধর্মের জগতে ঘটে না সেটি এটি পরিবর্তন আসে সবসময় শক্তিশালী বিশ্বাসের কারণে আমি মনে করি ইসাল ইসলাম প্রথমবার সফল ছিলেন কিন্তু আপনি যদি সংখ্যার আয়নায় সফলতাকে দেখতে চান তাহলে আপনি তাহলে ইসাল ইসলামকে চরমভাবে ব্যর্থ হতে দেখবেন তিনি তার দ্বিতীয় আগমনে কি করবেন আমি বিশ্বাস করি 
যে যদি সত্যিকারের ঈসা হয়ে থাকে অর্থাৎ তার প্রতিনিধিত্ব যদি কেউ করেন তাহলে এখানেও সফলতা লাভ করবে শক্তিশালী মতাদর্শের মাধ্যমে সত্য অবশ্যই মিথ্যার সকল বিরোধিতার বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হবে আর এক্ষেত্রে আহমদিয়তে প্রমাণ পেশ করতে পারে আমরা অব্যাহত সফলতা লাভ করছি এক্ষেত্রে পৃথিবীর সর্বত্র পরিবর্তন হচ্ছে আহমদিয়তের মাধ্যমে মানুষের চিন্তাধারার ভিতর পরিবর্তন আসছে পৃথিবীর সর্বত্র আপনি যদি পশ্চিম আফ্রিকায় যান পূর্ব আফ্রিকায় যান যেখানে আল্লাহ তালার ফজলে জামাতে আহমদিয়া অত্যন্ত শক্তিশালী আপনি দেখবেন একই আফ্রিকান যারা একই জাতির অংশ যারা আহমদি হয়েছে তাদের আচরণের পরিবর্তন আসছে তারা নৈতিক নৈতিকতার অনুসরণ করছে সত্যবাদী জাগতিক বস্তুবাদী তার দিকে আকর্ষণ তাদের কমতে দেখা গেছে এটিই আসলে খ্রিস্টান ধর্ম কার্যত যদি আপনি ভাবেন যে মনে করেন যে কাদিয়ানের মির্জা গোলাম আহমদ এক পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক পরিবর্তন আনার জন্য এসেছেন আমি মনে করি আপনার এই ধারণা ভুল হবে আপনার প্রত্যাশা যদি এমন হয় এটি যদি আপনার প্রত্যাশা হয় তাহলে আপনাকে সেই মসিকে রদ করতে হবে যেভাবে ইহুদিরা প্রথমবার তাকে রদ করেছিল আসলে মানুষের যে আশা এবং প্রত্যাশা আছে নবীর সত্তাতে সেটিকে সংশোধন করতে হবে আমি এখন আপনাকে আপনার প্রশ্নের প্রথম অংশে নিয়ে যেতে চাচ্ছি হজরত ইসাল ইসলাম কি ছিলেন তার হজরত ইসাল ইসলামের যুগের ইহুদিদের কি আশা ছিল ইসাল ইসলামের কাছে তারা কি আধ্যাত্মিক এক মসির আশা করছিল নাকি দৈহিক জড় কিছুর আশা করছিল সে যুগের ইহুদিদের অবস্থা আজকের যুগের খ্রিস্টানদের সাথে হুবহু মিল খায় পূর্বের ইহুদিরা বাইবেলের ভবিষ্যৎবাণীকে ভুল বুঝেছে তারা বাইবেলের ভবিষ্যৎবাণীকে আক্ষরিক করতে পুরা হতে দেখতে চেয়েছে তারা ভেবেছে মসি মাথায় মুকুট পরে আসবেন তিনি রোমানদের থাবা থেকে ইহুদিদেরকে মুক্ত করবেন এটি তাদের আশা ছিল এটি তাদের আর বাইবেলের ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে ছিল সে কারণেই বারবার তারা হজরত ইসাল ইসলামকে জিজ্ঞেস করেছে তুমি কি কিতাবে বিশ্বাস করো না তুমি কি ভবিষ্যৎবাণীতে বিশ্বাস করো তিনি বলেছেন যে অবশ্যই আমি করি কিন্তু তিনি বাইবেলের ভবিষ্যৎবাণীর ভিন্ন তফসির করেছেন এবং আধ্যাত্মিক অর্থে তফসির করেছেন আক্ষরিক অর্থে তিনি নেননি আর একটি দৃষ্টান্ত এই বিষয়টাকে আরও স্পষ্ট করবে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে বলা হয়েছে যে ক্রাইস্ট বা খ্রিস্ট আসবেন এলিয়ার আকাশ থেকে নাজেল হওয়ার পর এটি খুব স্পষ্ট একটা ভবিষ্যৎবাণী এলিয়াকে আপনি কি জানেন এলিয়া সম্পর্কে কি কখনো শুনেছেন তিনি কি তাদের ভিতরে জানা কোনো ব্যক্তি ছিল নাকি নয় নাকি তিনি ইতিহাসের অংশ ছিলেন আসলে তিনি এলিয়া ইতিহাসের এক অতিবাহিত অতীত ব্যক্তি ছিলেন যিনি ঈসাল ইসলামের শত শত বছর পূর্বে এসেছিলেন আর লেখা আছে যে তিনি রথে যখন সফর করছিলেন তখন সে রথ সহ তাকে আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেখানে এবং তিনি সেখানেই হারিয়ে গেছেন তার জানা সাথী এবং সঙ্গীরা তার আগমনের জন্য কাজ ছিল বিলাপ করতে থাকে সেখান থেকে বাইবেলে এক ভবিষ্যৎবাণী দেখা যায় ভবিষ্যৎবাণী হলো সেই এলিয়া পুনরায় এ পৃথিবীতে আসবেন একই একই অগ্নিরথে ভর করে তিনি পৃথিবীতে আসবেন এবং পৃথিবীকে বলবেন যে ঈশার আগমনের সময় এসে গেছে হৃদয়ের দ্বার খুলে দাও তাকে স্বাগত জানানোর জন্য এবং তাকে গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নাও এটি একটা আক্ষরিক ভবিষ্যৎবাণী ইহুদিদের কি দোষ হবে যদি তারা ঈসাল ইসলামকে অবিকলেভাবে আসতে না দেখে কেননা তারা 
এই ভবিষ্যৎবাণী কে যেভাবে কিতাবে লেখা আছে সেভাবে পুরা হতে দেখেনি কোন এলিয়াস আকাশ থেকে আসেনি কোন রথ নাজেল হয়নি কিন্তু ইসাল ইসলাম সেই মসি হওয়ার দাবি করেছে যার তারা অপেক্ষায় ছিল এটি আক্ষরিক এবং আধ্যাত্মিক অর্থের একটা সংঘর্ষ আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক অর্থের একটা বিবাদ হজরত ইসাল ইসলাম এই বাহ্যিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করেছেন তিনি বলেছেন যে সত্য প্রাণের ভিতর নিহিত দেহের ভিতর নয় কিন্তু খ্রিস্টানদেরকে দেখো দুর্ভাগ্যবশত করুণ অবস্থার যারা হজ খ্রিস্টান ধর্মের পুরো শিক্ষাকে ভুলে গেছে এবং তারা বাহ্যিকতা নিয়ে সন্তুষ্ট প্রাণের উপর জোর দেন যদি ইহুদিরা বুঝতো যে ভবিষ্যৎবাণীতে আধ্যাত্মিক কোনো দিক থাকে যা বুঝতে হয় নতুবা ভবিষ্যৎবাণীর অর্থ বোঝা সম্ভব নয় তো ইসার ইসলামের ক্ষেত্রে এটি ঘটেছে ইহুদিরা তাকে হাসি ঠাট্টা করে তার অনুসারীদেরকে হাসি ঠাট্টা করতে থাকে তারা বলে যে ঠিক আছে তাহলে যদি মসি হন আমরা মানব প্রথমে এলিয়াকে নিয়ে আসো এলিয়া কই নাকি কিতাবে তোমরা বিশ্বাস করো না शब्द नबिकल विषय वर्णना करीस्टान आलेम एटी के रद करते তিনি তার দিকে ইশারা করেছেন নাম উল্লেখ করেননি কিন্তু সবাই জানতো যে এলি ইসার ইসলাম কার দিকে ইশারা করছিলেন ইয়াহিয়ার দিকে ইশারা করে তিনি বলেন যে তিনি ইনি হলেন এলিয়া যার আমার আগমনের পূর্বে আসার কথা বিশ্বাস করা না করা এটি তোমাদের হাতে কিন্তু ইহুদেরা বিশ্বাস করেনি তারা হাসি ঠাট্টা করে করে মুখ ফিরিয়ে চলে যায় এমন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকে তারা গ্রহণ করেনি তারা আক্ষরিক অর্থ নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল অথচ ইসাল ইসলাম যদি তখন সঠিক হয়ে থাকেন যদি এই কথা সঠিক হয় যে আক্ষরিক ভবিষ্যৎবাণী পুরো হবে না বরং একটা ঐশী ভবিষ্যৎবাণী আধ্যাত্মিক অর্থে পুরো হবে তোমাকে মান তোমাদেরকে মানতে হবে এবং গ্রহণ করতে হবে যদি ইসাল ইসলাম সঠিক হয় তাহলে কাদিয়ানের মির্জা গোলাম আহমদও সঠিক এবং সত্যবাদী কেননা একই বিতর্ক পুনরায় পুনরাবৃত্ত হচ্ছে খ্রিস্টান এবং মুসলমান যারা জামাত আহমদিয়ার সাথে একমত নয় তারা বলে ইসাল ইসলাম কোথায় যার আকাশ থেকে আসার কথা তিনি কে যিনি মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছেন একই আপত্তি ইসাল ইসলামের যুগে ইহুদিরা করেছিল যে এলিয়া কোথায় যিনি যার আকাশ থেকে আসার কথা ইয়াহিয়াকে কেন বলছো যে এলিয়া যে মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েছে তিনি কিভাবে এলিয়া হতে পারেন উজ্জোর বলছেন যে এই সামঞ্জস্য এবং সাদৃশ্য গুলোকে বোঝো বোঝার চেষ্টা করো একটি একটিকে যদি বোঝেন তাহলে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আপনি খুঁজে পাবেন একটা একটা যদি উত্তর দেন দ্বিতীয়টার উত্তরও তাই হবে যদি আপনি বাহ্যিকতার উপর জোর দেন আক্ষরিকতার উপর জোর দেন তাহলে আপনি কে আমত পর্যন্ত অপেক্ষা করুন কেউ আসবে না তাছাড়া আপনাকে স্মরণ রাখতে হবে যে এই সামাজিক পটভূমিতে ইসাল ইসলাম এসেছিলেন সেই অবস্থা এখন পুরোপুরি পরিবর্তন পরিবর্তিত ইহুদিরা যে মসির অপেক্ষা ছিল সেটি আর বৈধ নয় এমন কোন রোমান সাম্রাজ্যের থাবাতে কোন খ্রিস্টানও নেই কাদের হাত থেকে তিনি খ্রিস্ট খ্রিস্টানদেরকে মুক্ত করবেন তিনি যদি আবার আসেন যা যেভাবে ইহুদিরা আশা করে খ্রিস্টানরা আশা করে তাহলে কাকে মুক্ত করতে আসবেন অবস্থা পৃথিবীর অবস্থা তো পুরোপুরি পরিবর্তন পরিবর্তিত এখন এছাড়া পুরো ধর্মের ইতিহাসে 
কখনো আপনি দেখেছেন যে কোনো ব্যক্তি যে আকাশে যাওয়ার দাবি করেছে আর আকাশ থেকে এসেছে ধর্মের ইতিহাস এমন একটি দৃষ্টান্ত আছে কি একটি দৃষ্টান্ত যদি না থাকে তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে ঈসা আল ইসলামের কেস হয় কি শুধুই ঈসা আল ইসলাম সম্পর্কেই দাবি করা হয় না যে তিনি আকাশে গেছেন অনেকেই সম্পর্কে দাবি করা হয় যে অনেকে আকাশে গেছে ধর্মের ইতিহাসে এমন অনেক কাহিনী এমন অনেক পৌরাণিক গল্প কিসা কাহিনী আপনি দেখবেন তারা বলে যে অমুক অমুক ব্যক্তি আকাশে গেছে ঠিক আছে তো আমরা সবাই দাবি করো ঠিক আছে যুক্তির খাতিরে আমরা মেনে নিচ্ছি প্রশ্ন হলো তারা কখনো আসে না কেন ফিরে আকাশ থেকে কখনো কেউ এভাবে আকাশ থেকে আসেনি তো ইসাল ইসলাম কিভাবে সে আকাশ থেকে সশরীরে আসতে পারে তারপর আর সশরীরে আকাশে যাওয়ার বিষয় নিয়ে ভাব মৃত্যু কি আপনি কেন বলেন যে ইসাল ইসলাম আমাদের খাতে মারা গেছেন যদি তিনি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন না হন তাহলে তিনি কখনো মারা যাননি যদি তার আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় আর আবার একই দেহে যদি ফিরে আসে তাহলে তার মৃত্যু ছিল ক্ষণস্থায়ী কিন্তু মানুষের মানুষের মৃত্যুকে আল্লাহ তালা স্থায়িত্ব দিয়েছেন তো তাহলে মানুষ ঈশার খোদার দেহ থেকে আলাদা হননি যে কৃষ্ণ বিশ্বাস করে ঈশাল ইসলামকে তাহলে একই পজিশান নিয়ে আসা হচ্ছে যে পজিশান তার সুলির ঘটনার পূর্বে ছিল সেই দেহ কে আকাশে গিয়েছে যদি জর দেহ আকাশে গিয়ে থাকে যে আপনারা আশা করছেন তাহলে প্রশ্ন হলো আল্লাহর ডান হাতটা কোথায় যেখানে তিনি বসেছেন আপনি চিন্তা করেন না কেন তখন কি ঘটছিল যে এই দেহ জর যদি সেটি দর দেহ হয় বা সেটি আধ্যাত্মিক দেহ হয় তার একটা সীমা আছে সেই সীমা একটা ভৌগোলিক স্থানের ভিতর সীমিত তার দৈহিক সীমার ভিতর সীমিত আল্লাহ তালা তো কোনো সীমা নেই তাই আল্লাহর ডান হাত বলতে কি বোঝায় আকাশের কোনো সিংহাসনের ডান পাশে ঈসাল ইসলাম তার আধ্যাত্মিক দেহ বা জড় দেহ নিয়ে অপেক্ষা করতে পারেন আল্লাহ নাজেল হবেন তিনি যখন আবার আসবেন আল্লাহ নাজেল হবেন আল্লাহ তিনি যদি আসেন আল্লাহ সিংহাসন কে খালি হয়ে যাবে যদি তা না হয় তাহলে দুই ব্যক্তির ভিতর যে পার্থক্য আছে সেটি স্পষ্ট তারা কখনো এক দেহে আর একত্রিত হতে পারে না এক আল্লাহ নাজলো হন আবার আকাশেও থাকেন আল্লাহ এক আল্লাহ নাজেল হচ্ছেন যে আল্লাহর অংশ আবার একই পুত্র নয় যে তাকে সুলিতে চড়ানো হচ্ছে কেননা সুলিতে চড়ানোর বিষয়টি একটি ভিন্ন চ্যাপ্টার ভিন্ন অধ্যায় আপনি আপনার নিজের বিশ্বাসকে যদি ঈসাল ইসলামের ব্যক্তিত্বের আয়নায় বিশ্লেষণ করেন আর তার ব্যক্তিত্বকে যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন তাহলে আপনি বুঝবেন যে খ্রিস্টান ধর্ম আপনাকে কি দিচ্ছে আর তখনই আপনি বুঝবেন যে আপনি শুধু স্বপ্নের জগতে বসবাস করছেন এমন কোনো ঈসা পৃথিবীতে আর কখনো আসবে না ইতিমধ্যে অনেক সময় কেটে গেছে ইতিমধ্যেই মানুষ ধর্মের ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে এমন অনেক বিষয় ঘটেছে যা মানুষের নৈতিকতাকে ধ্বংস করে ফেলেছে হজরত ঈসা আল ইসলামের একটা ভূত এসে কিভাবে মানুষের নৈতিকতাকে পুনরায় সংশোধন করতে পারে প্রথমবার কেন করতে পারেননি যখন তিনি আপনার খাতে রক্ত দিয়েছেন তখন কেন সংশোধন তিনি প্রশ্ন তখন কি তিনি প্রশ্ন হল তখন কি তিনি কোনো আধ্যাত্মিক বিপ্লব আনেননি এমন সারা বিশ্বের উপর নয় বরং তার নিজের অনুসারীদের ভিতর তো এর উত্তর যে বিষয়ের ভিতর নিহিত তা হলো কখনো ধর্মের জগতে ধরনের কোনো বিপ্লব 
কোনো কোনো মহাপুরুষ আনয়ন করেননি আর পরিবর্তন শুধু তাদের ভিতর আসে যারা আল্লাহর নির্বাচনের সামনে ঝুঁকে বাকি সব অর্থহীন কয়েকজন গুটিগত ব্যক্তির বিরুদ্ধে হয়তো কোটি কোটি মানুষ থাকতে পারে তাই সংখ্যা অর্থহীন আসল বিষয় হলো গুণা বলে বৈশিষ্ট্য গুণ আপনি কেন আপনি বিবর্তনের বিবর্তন নিয়ে চিন্তা করুন বিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে সামান্য ছোট একটা জীবনের জন্য কোটি 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 সম্ভা পটেন্সিয়াল জীবনকে ধ্বংস করে দেয়া হয় জীবনকে সামান্য ওপরে আনার জন্য কোটি কোটি পটেন্সিয়াল জীবনকে ধ্বংস করে দেয়া হয় এটি এটি আল্লাহর পরিকল্পনা এটিকে স্কিম বলা হয় সর বিশ্ব জগতের সর্বত্র যখন স্বামী স্ত্রীর সাক্ষাৎ হয় মোলাকাত হয় সং সঙ্গম হয় তাদের জীবনকালে কোটি 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 শুক্রাণু আর ডিম্বাণু ধ্বংস হয়ে যায় শুধু সম্ভাব্য বা পটেন্সিয়াল একটি বাচ্চার জন্য একটি বাচ্চার একটি ভ্রণের জন্য জীবনের সম্ভাব্য কোটি কোটি জীবনকে ধ্বংস করা হচ্ছে এর ফলাফল কি এর ফলাফল একটা শুক্রাণুর অন্য সবার উপর যেই প্রাধান্য থাকে সেই প্রাধান্যই জয়যুক্ত হয় এবং তুলনামূলকভাবে যার দুর্বল যে শুক্রাণু আছে সেগুলো সব নষ্ট হয় হজুর বলছেন যে সংখ্যা নিয়ে খুব একটা মাথা খারাপ করার দরকার নেই আসল বিষয় হলো কোয়ালিটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য আমরা বিশ্বাস করি যে হজরত মির্জা সাহেবের মাধ্যমে সে পরিবর্তন আসছে তিনি এক হজরত ইসাল ইসলামের এক আধ্যাত্মিক প্রতিনিধি দৈহিক প্রতিনিধিত্ব নয় যার আকাশ থেকে আসার আপনি অপেক্ষা করছেন আমি আবার এসেছি আমি দুঃখিত যে আমি আবার এসেছি হুজুর হুজুর বলছেন যে আমার অনুমতি ছাড়া আপনি এখানে এসেছেন তার জন্য আমি দুঃখিত হুজুর বলছেন যে সৎ হওয়া কষ্টকর কিন্তু হুজুর হুজুর বলছেন যে আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব কিন্তু আপনি এটিকে ডিবেটে বা বিতর্কে পরিবর্তন করব না এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য বিতর্ক করা না প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করতে আসে তাকে দীর্ঘ বিতর্কের এখানে সুযোগ দেয়া যেতে পারে না যদি এই সুযোগ দেই তাহলে আমাদের পুরো উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে এর কোনো অর্থই থাকবে না হুজুর বলছেন যে আপনার আপনি আপনার তিনটি প্রশ্নের সুযোগ আমি আপনাকে দিয়েছিলাম আমি আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রথম প্রশ্নের উত্তরে তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি কিন্তু আমি আপনাকে আবার দ্বিতীয় প্রশ্ন করার সুযোগ দেব তারপর আপনি অপেক্ষা করুন তৃতীয়বারের হুজুর বলছেন যে আমার প্রশ্নের কোনো উত্তরের প্রয়োজন নেই এটি এমন একটি বিষয় যা বোঝা মুশকিল আপনি এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন যা শত শত বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আমরা আজও মানুষের তত্ত্ব নিয়ে বসবাস করছি যা জড় যার ভিতরে জড় বিষয়ের উপর আমরা যখন আল্লাহর কথা বলি আমরা আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের কথা বলি আর বিশ্বাস তাহলে এমন একটি বিষয় বিশ্বাস করা যা দেখা সম্ভব নয় আপনি আল্লাহকে দেখার কথা বলছেন
সূর্য কোথায় মানুষ আবিষ্কারের চেষ্টা করেছে যত সূর্য যত কাছে মানুষ আসে সেটি সেখানে তত বেশি গরম অনুভব করে আর প্লুটোর যত কাছে যায় মানুষ সেখানে তত বেশি শীত অনুভব করে এ ব্যক্তি বলছেন যে মানুষ এত ছোট ব্রেইন নিয়ে আসলে আমরা আল্লাহকে জড়োভাবে দেখার চেষ্টা করি এটা সম্ভব নয় হজরত ইসা আল ইসলাম হজর বলছেন যে আপনি যদি খোদবা দিয়ে থাকেন তাহলে আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে একই খোদবা আমি বহুবার শুনেছি অনেক খ্রিস্টান পাদ্রের কাছে অনেক খ্রিস্টান পাদ্রে আমার কাছে এসেছে আমাকে বহু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে হুজুর বলছেন যে এই বিষয়ে হুজুর বলছেন যে হুজুর বলছেন যে আমি এই বিষয়গুলো খুব ভালো জানি এক এক ছাত্রের মতো আমাকে শেখানোর চেষ্টা করো না আমি জানি খ্রিস্টান ধর্মের কাছে কি আছে খ্রিস্টান ধর্মের রহস্য কিভাবে পেশ করে তা আমি জানি এই বিষয়গুলো আমি খুব ভালোভাবে বুঝি আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে এই কথা বলা ভুল যে আল্লাহ তালার অস্তিত্বকে যুক্তের আলোকে প্রমাণ করা যায় না এই কথা বলা ভুল যে আল্লাহকে দেখা যায় না আল্লাহর স্বাদও নেওয়া যায় না আল্লাহর সুখ গ্রহণও পাওয়া সম্ভব নয় আপনার এই ধারণা ভুল আপনি আপনি যদি এমন কোন বিষয়ে বিশ্বাস করেন যাকে আপনি যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারেন না তাহলে আপনি জীবন নষ্ট করছেন তাহলে তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তি যে কোনো কিছুকেই সত্য বিশ্বাস আবার দাবি করবে কেউ কেউ বলতে পারবে না যে সেটি ভুল কেননা সে বলবে আমার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বলছে যে আমার কথা সত্য তো ওদের বলছেন তাহলে আপনি হিন্দুদের জন্মান্তর বাদে দর্শনে কেন বিশ্বাস করেন না আপনি কেন হিন্দুদের যে চার ঋষির বিশ্বাস আছে তা বিশ্বাস করেন না তারা বলে যে মানব জন্মের সূচনার পূর্বেই তাদের জন্ম হয়েছিল তার যারা আজকে তিব্বতে রাজত্ব করছে তাদেরকে আল্লাহ তালা বেছে নিয়েছিলেন মানুষের কাছে প্রজ্ঞা এবং হেকমতকে পৌঁছানোর জন্য হুজুর বলছেন যে এটিকে মানতে অসুবিধা কি অন্য কোনো যে কোনো ধর্মের কথাই বলুন এগুলো সেগুলো মানতে অসুবিধা কি আপনি যদি বলেন যে আমি বিষয়গুলো বুঝি না তারা বলবে যে তুমি খ্রিস্টান ধর্ম বোঝো তারা তার বলছেন না না খ্রিস্টান ধর্ম বোঝা যায় না এটি একটি রহস্য মিস্ত্রি বোঝা সম্ভব নয় রহস্য এরা বল বলবে যে এখন আমাদের বিশ্বাসে আসো আর এখন আমাদের রহস্যকে বোঝ মানো হুজুর বলছেন যে এটি মানুষের মতভেদের বিষয়গুলো মীমাংসা করার কোনো রাস্তা নয় কোনো উপায় নয় এগুলো যুক্তির মাধ্যমে বুঝতে হবে যদি কোনো যুক্তি না থাকে কোনো ধর্মে যদি কোনো কমন সেন্স না থাকে তাহলে ধর্ম ছাড়াই জীবনযাপন করা ভালো সময় নষ্ট না করে যদি আপনি বলেন আপনি যদি এই কথার উপরে জোর দিতে চান তাহলে আপনাকে শুধু সেই খ্রিস্টান ধর্মকে বিশ্বাস করতে হবে যে খ্রিস্টান ধর্ম ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো আপনাদেরকে উপহার দিয়েছে যে ঔপনিবেশিক শক্তি আপনাদেরকে আপনাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছে কিন্তু তারা শুধু আপনাদের আত্মাকে মুক্ত করতে এসেছে হুজুর বলছেন যে আপনি এখন বেছে নেন কোনটি আপনি অবলম্বন করবেন আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারবো না এই তৃতীয়বাদেও বিশ্বাস করুন এ তৃতীয়বাদ বোঝা সম্ভব নয় এটি একটা পুরো রহস্য হুজুর বলছেন যে মানুষ একটা দেশের অনুসারীরা কেন এমন জায়গায় যাবে যেটিকে অন্ধকার অন্ধকার মহাদেশ বলা হয় সেখানে গিয়ে তারা তাদেরকে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থেকে মুক্ত করেছে শিকলাবদ্ধ করেছে তারপর তারা তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করেছে আর তাদের সকল ধন সম্পদ তাদের দেশ থেকে ছিনে নিয়ে গেছে এবং একটা গোল্ড কোস্টকে ডাস্ট কোস্ট বানিয়েছে কিন্তু যখন আত্মার ব্যাপার আসে স্পিরিটের ব্যাপার আসে সেখানে খ্রিস্টান পাদ্রেরা বলেন যে যে আমরা আমাদের উপনিবেশিক যারা শক্তির হোতা তাদের সাথে একমত আমরা তোমাদের আত্মাকে মুক্ত করতে এসেছি এখানে তো এখানে ভিন্ন ধরনের একটি তৃতীয়বাদ যার ভিতর অভ্যন্তরীণ অনেক সংঘর্ষ আছে আমি যদি আপনাকে বলি তাহলে আপনি বলবেন যে আমি একটা তৃতীয়বাদকে বিশ্বাস করতে পেরেছি তো আমি দ্বিতীয় তৃতীয়বাদকে কেন বিশ্বাস করব না 
হুজুর বলছেন যে আপনি বিশ্বাস করে যে কোনো কিছু বিশ্বাস করতে পারেন করুন আপনার আচরণ যদি এমন হয় আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারবো না আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ক্যান্ট থেকে এসেছেন এখন হিলিং বোল আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমার প্রশ্নটা কঠিন কিছু নয় ইসলামিক যে উগ্রপন্থী তার জন্ম হচ্ছে এদেশের মুসলমানদের কি তার সাথে তা থেকে দূরে সরে যাওয়া উচিত নয় বা তার সাথে কি দূরত্ব রাখা উচিত উচিত বলে মনে করেন আপনি হুজুর বলছেন যে মৌলবা শব্দ আপনি ব্যবহার করেছেন মৌলবাদ শব্দটি সেই সকল লোকদের জন্য প্রযোজ্য নয় যারা ফান্ডামেন্টালিজমে বিশ্বাসী বা মৌলবাদে বিশ্বাসী মৌলবাদ বা ফান্ডামেন্টালিজম বলা হয় সে সেই সমস্ত শিক্ষাকে যা একটা ধর্মের মূল শিক্ষা মৌলিক শিক্ষা যারা প্রথম দিকে কোনো পয়গাম গ্রহণ করেন আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তার উপর আমল করেন সেই সেইগুলোকেই আসলে ফান্ডামেন্টালিজম বলা হয় আমি সেই সকল কিন্তু যে সমস্ত ফান্ডামেন্টালিস্ট বা উগ্রপন্থীরা ধর্মের নামে ভয়ভীতি সৃষ্টি করে সন্ত্রাস করে ধর্মের নামে শান্তি নষ্ট করে তারা মোটেই মৌলবাদী নয় মূলের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই হুজুর বলছেন আসল কথা আপনাকে বুঝতে হবে তারা কি আসলেই সত্য কথা বলছে তাদের দাবি সত্য কি না আমি মনে করি তারা মোটেই সৎ নয় তারা অসৎ তারা ও আধ্যাত্মিক এবং ঐশিক গুণাবলী এবং ভালো বা নেকিতে তাদের কোনো আগ্রহ নেই তারা শুধু তারা জনসাধারণের অজ্ঞতাকে কক্ষিগত করতে চায় ধর্মের নামে ধর্মের দোহাই দিয়ে তাদেরকে এমন একটি কাজে লাগাতে চায় এমনটি লক্ষ্য অর্জন করার জন্য ব্যবহার করতে চায় যা কখনো অর্জন করা সম্ভব নয় তারা মানুষের রক্ত নিয়ে হুলি খেলে আল্লাহর নামে ত্যাগের নামে কোরবানের নামে মানুষকে ডাকে আর এটিকে আজকাল মানুষ বলে যে মৌলবাদ ইসলামিক মৌলবাদের ইসলামের মৌলি শিক্ষার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই স্পেনের ইজাবেলা এবং ফার্ডিনের ধর্মের আচরণের সাথে ধর্মের যদি কোনো সম্পর্ক দেখানো যায় তাদের আজ তাদের শাসনকালে তারা যারা তারা যখন জুলুম করে তখন ধর্মের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল কি না যদি সম্পর্ক থেকে থাকে তাহলে এখানেও যাকে আজকে আপনারা মৌলবাদ বলছেন সেটিকে আমরা ধর্মের মূল শিক্ষা বলতে পারি আমি জানি আজকে পৃথিবীতে একজন খ্রিস্টানও এমন হবে না যে ইজাবেলা এবং ফার্ডিনেন্ডের ফার্ডিনেন্ড ইজাবেলা এবং ফার্ডিনেন্ড এবং তাদের পর যারা এসেছে তাদের আচরণকে কখনো সঠিক খ্রিস্টান আচরণ বলতে পারে না আপনি প্রথম শতাব্দীগুলোর খ্রিস্টান আচরণকে দেখুন যখন হাজার হাজার ইহুদিকে জ্বালিয়ে মারা হয়েছে শুধু এই অভিযোগে যে তারা ইউরোপে প্লেগ মহামারীর কারণ ছিল এটিকে ব্ল্যাক ডেথ বলা হয় তারা বলে যে ইহুদিরাই এখানে প্লেগকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে আর এই কারণেই হাজার হাজার ইহুদিকে তারা মেরেছে ইউরোপে প্লেগে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছিল খ্রিস্টানরা এই ভুল ধারণা পোষণ করত যে ইহুদিরা সে প্লেগের জন্য দায়ী তারা ইহুদিদেরকে হত্যা করেছে আর এর ফলে মৃত্যুর সংখ্যা 
বাই প্লেগের সংখ্যার সাথে আরো অনেক লাশের সংখ্যা যোগ হয়েছে এটিকে যদি আপনি খ্রিস্টান মৌলবা দেখা দিতে পারেন তাহলে আমি মুসলমানদের জন্য সেই মৌলবা শব্দকে গ্রহণ করব কিন্তু আমি জানি যে আপনি এটিকে মানবেন না সেটিকে রদ করবো না আমিও আমিও এটিকে রদ করি এবং আর এই আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি ইহুদি এটি ইহুদি আচরণও নয় খ্রিস্টান আচরণও নয় আর এটি এর ধর্মের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই কোনো ধর্মের সাথে এর সম্পর্ক নেই পরের প্রশ্ন পিটার ডবসন সাহেবের তিনি ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে কাজ করেন মির্জা রশিদ সাহেবের মাধ্যমে প্রশ্নটা এসেছে প্রশ্ন হল জান্নাতের জন্য পাসওয়ার্ড কি হুজুর বলছেন যে সেই হুজুর বলছে পাসওয়ার্ড সবাই জানে এটি শুধু একটি পাসওয়ার্ড নয় কোনো একক পাসওয়ার্ড না প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব পাসওয়ার্ড আছে আছে জান্নাতে যাওয়ার সেই পাসওয়ার্ড সেই নিজেই গঠন করবে তো আমরাই আমাদের জান্না জাহান নাম গড়ি এবং বিরল জান্না তো প্রযোজ্য প্রস্তুত করি এর সহজ এবং সিম্পল উত্তর হলো মানুষের প্রকৃতিকে বোঝা আর উত্তর আমাদের ভিতর থেকেই তালাশ করা যদি কোনো মানুষ নিজেকে অভ্যন্তরীণ ভাবে বিশ্লেষণ করে তাহলে সে প্রশ্নের অবশ্যই উত্তর খুঁজে পাবে এক ব্যক্তি যে ভালো যে ধার্মিক যে আন্তরিক যে নেকির জন্য নিবেদিত যে আল্লাহরও নিবেদিত প্রাণ বান্দা এবং আল্লাহর সৃষ্টিরও সে হেদমত করে সে অন্য যে কোনো ব্যক্তির তুলনায় ভালো জানে যে সত্যের উপর রয়েছে এমনকি মতাদর্শের ভিতর যে পার্থক্য হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি নিরাপদ কেননা অভ্যন্তরীণভাবে সে সৎ এবং সত্যবাদী এমন ব্যক্তি খ্রিস্টান ধর্ম বা খ্রিস্টান ধর্ম যে ধর্ম নিয়ে জন্মগ্রহণ করণ জন্মগ্রহণ করুক না কেন সে জানে প্রত্যেক মোড়ে যে ব্যক্তি জানে যে সে ভুল রাস্তা অবলম্বন করছে সে নিজের অহমিকার পূজা করছে আজকের পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এমনই করছে তারা জানে যে তারা নিজেদের জন্য যাহার নাম গড়ছে এখানেও জাতিগত ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও আর জাতিগত পর্যায়েও আজকে সারা পৃথিবীর অবস্থা দেখুন শুধু ইউরোপ আর আমেরিকা না পাকিস্তান ভারত চায়না চীন যেখানে মৌলি যেখানে নৈতিক অধপতন এই সমস্ত সমাজের জন্য জাহান নাম সৃষ্টি করে রেখেছে যেখানে মানুষের সম্পদ শুধু ব্যক্তির স্বার্থে ব্যবহার হচ্ছে সমাজের স্বার্থের বিরুদ্ধে সেটি যাচ্ছে আর এমন সমাজে হচ্ছে সেটি যে সমাজ ক্রমশ অপরাধী হয়ে উঠছে আর সমাজ নিজেই একটা ভীতির কারণ আজকে সমাজের জন্য আর এমন ঘর পাওয়া বিরল যে ঘরে শান্তি খুঁজে পাওয়া যায় যেমন সেটি সমুদ্রে একটা দ্বীপের মতো যে দ্বীপ সম্পর্কে আশা করা যে সেটি সমুদ্রের স্রোতে প্রভাবিত হবে না এটি ভুল কথা অবশ্যই হবে তাই সমাজ নৈতিকতা বিবর্জিত সে শুধু যে নৈতিকতাই শুধু মানুষের হেফাজত করতে পারে মানুষের অধিকারের হেফাজত করতে পারে আমি মনে করি যে জাহান নামের পাসওয়ার্ড এমন কি যা তা সব ব্যক্তি জানে সবাই জানে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব আচরণ এর আচরণেই তার পাসওয়ার্ড তার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি ব্যক্তিগত পর্যায়ে জানে যে সারা জীবন যখনই তার নিজের আমি এবং সমাজের স্বার্থের সংঘর্ষ সংঘর্ষ এসেছে সে সব সময় নিজের আমিত্বের পূজা করেছে আমিত্বের পক্ষে সে সিদ্ধান্ত করেছে
হজুর বলছেন যে এটি জাহান নামের পাসওয়ার্ড বা পাসপোর্ট যদি কোনো পাসওয়ার্ড থেকে থাকে স্যাম স্যাম ডেভিস সাহেব আসছেন বাটারসি থেকে প্রশ্ন করার জন্য পরকালে মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস করে লাভ কি এর এ বিশ্বাসের কোন যুক্তি আছে কি না বা এর পরকালে বিশ্বাসের বিষয়টি একান্ত স্পষ্ট এটি আসলে জবাবদিহিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি বিষয় এটি হিসাবের সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি বিষয় যদি কোনো পরকাল না থেকে থাকে তাহলে প্রত্যেক জায়েদ বাকর এখানে যা করছে তার জন্য কখনো ধরা পড়বে না বা ধরা পড়ার কোনো সুযোগ নেই তখন তারা মনে করবে মৃত্যুই সব কিছু মৃত্যুই আমাদের জন্য জান্নাত জীবন তাদের জন্য জাহান নাম যাদেরকে সে পেছনে রেখে যায় কেননা এই আচরণ জবাবদেহি তাতে বিশ্বাস না না করার যে আচরণ অধিকাংশ পৃথিবীর অপরাধে এই আচরণের কারণেই হচ্ছে আর এই এই জবাবদেহিতায় বিশ্বাস না থাকার কারণেই মানুষ সকল অন্যায় করে এই বিশ্বাস যদি না করা হয় তাহলে পুরো পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যাবে পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাবে কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি তখন এখানে সে সিদ্ধান্ত করবে সে কি সেকে অপরাধ করবে আমরা আমি বলেছি যে তার স্বার্থ স্বার্থে যদি সমাজের স্বার্থের সাথে সংঘর্ষে আসে তাহলে সে নিজের স্বার্থের অনুকূলে সিদ্ধান্ত নেবে সে সে অন্ধকারে নিজের অভ্যন্তরীণ অন্ধকারে সিদ্ধান্ত নেয় যখন কেউ তাকে দেখছে না যেখানে আইনের হাত তাকে খোঁজে পাবে না সে ভবিষ্যতে ধরে পড়াতে বিশ্বাস ধরা পড়াতেও বিশ্বাস করে না কেননা সে জানে যে অন্য অন্য অপরাধেরা ধরা পড়ে তাদের ভুলের কারণে কিন্তু আমি জানি যে আমি নিরাপদ আমি বুদ্ধিমান আমাকে কেউ আমি ধরা পড়ব না এই যে তার বিশ্বাস ও এই যে অতি বিশ্বাস সে অপরাধ করে পার পেয়ে যাবে তাকে কেউ খুঁজে বের করতে পারবে না এই বিশ্বাসেই আর পরকালেও ধরা পড়ব না এই বিশ্বাসেই আসলে পৃথিবীতে পাপের জন্ম দিয়ে থাকে অপরদিকে যখন সমাজে শান্তিপ্রিয় মানুষের কিভাবে ক্ষতি হয় দেখুন সাধারণত আইন দাবি হলো কোনো নিরীহ মানুষের যেন কষ্ট না হয় বলে বেশি বেশি তারা আইন প্রণয়ন করতে থাকে আর আইন বানাতে থাকে এবং এর মাধ্যমে আসলে অপরাধীদের বেশি হেফাজত হয় আর আর ফৌজদারি যে ক্রিমিনাল লয়ারের সংখ্যা বাড়তে থাকে যারা অপরাধীদের পক্ষে দাঁড়ায় এবং এর আমি একটি কেস নিজে দেখেছি আমেরিকায় যেখানে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর এক অপরাধীকে গুলি করে মেরে ফেলে যে এই অপরাধী পুলিশকে গুলি করতে যাচ্ছিল কিন্তু তিনি তাড়াতাড়ি পিস্তল বের করে গুলি করেন কিন্তু সেই পুলিশ অফিসার এমন ভাবে নির্দয়ভাবে আদালতের কাট গড়ায় তাকে বারবার দাঁড়াতে হয় যে সেই ব্যক্তি প্রায় ধ্বংস হয়ে যায় একই পুলিশ অফিসার আমার সাথে একবার কথা বলেন এবং তিনি কাজ ছিলেন তিনি বলেন যে আমাদের আমার কাছে সাক্ষী ছিল যে সেই ব্যক্তি আমাকে হত্যা করতে যাচ্ছিল তো যে কোনো ব্যক্তি হত্যা করতে পারতো আমি তো আইনের হেফাজত করছিলাম তার আমাকে গলি করার কোনো অধিকার ছিল না কিন্তু যেহেতু আইনে ত্রুটি রয়েছে আর সেই ত্রুটি যেহেতু বিচার বিভাগের যে আমেরিকান সিস্টেম আছে 
সেই সিস্টেমের প্রতিটি তন্তুতে প্রবেশ করেছে অপরাধীকে সেখানে বেশি বেশি সুযোগ দেয়া হচ্ছে এবং সেটি এবং আইন কঠিন হয়ে যাচ্ছে নিরীহ লোকের জন্য তো অপরাধ যদি এভাবে বাড়তে থাকে তাহলে নিরীহ মানুষ সৎ মানুষ সংখ্যালঘু হয়ে যায় তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে তাই এর একমাত্র সুরাহা একমাত্র উত্তর হলো এই বিশ্বাস যে যে মানুষ অবশ্যই আল্লাহ দরবারে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হবে তাকে আল্লাহ দরবারে দাঁড়াতে হবে এই বিশ্বাসেই আসলে মানুষের নিয়তের হাতকে নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ত যদি অপরাধী হয়ে যায় তাহলে তাহলে মানুষের অভ্যন্তরীণ এক সত্তা আছে সেটিকে আত্মা বলা হয় সিদ্ধান্ত সেখানে হয় যে সমস্ত সিদ্ধান্ত আত্মার মাধ্যমে নেওয়া হয় সে সিদ্ধান্ত যদি নোংরা হয় আর এগুলো যেহেতু অভ্যন্তরীণ হয়ে থাকে আর সেগুলো মানুষের সামনে প্রকাশও পায় না এবং তারা অপরাধী বিশ্বাস তাকে কেউ দেখবে না আর কেউ এ দাবিও করতে পারবে না যে আমি নোংরা দুর্ভিসন্ধি রাখি আর এমন ব্যক্তি যদি পরকালে বিশ্বাস না থাকে তাহলে অপরাধ বাড়তে থাকে অপরাধ প্রবণতা বাড়তে থাকে তাই মানুষের ভিতরে চেতনা থাকা আবশ্যক যে তাকে কোনো মহান সত্তা দেখছেন আর জীবন দৈবক্রমে সৃষ্টি হয়নি সমস্ত বিবর্তন যা শূন্য থেকে বিবর্তিত হতে হতে আজকে মানুষে যে আমরা পৌঁছেছি এটি বৃথা বিবর্তন নয় এর পিছনে কোনো উদ্দেশ্য আছে এটি উদ্দেশ্যবিহীন নয় আপনি যদি এই উপসংহারে পৌঁছেন না আপনি যদি মনে করেন যে মৃত্যুই সব শেষ আর মৃত্যু মৃত্যুই মৃত্যুর মাধ্যমে সব কিছু শেষ হয়ে গেছে তাহলে তো বিবর্তনের কোনো উদ্দেশ্য থাকলো না তাই শুধু আল্লাহতে বিশ্বাসেই শুধু বিশ্বাসীদের জন্যই নয় বরং অবিশ্বাসীদের ভিতরও পাপকে নিয়তের মূলে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো ব্যবস্থা থাকতে হবে যারা খোদাবিহীন তাদের কাছে এর কোনো উত্তর নেই যারা খোদাতে বিশ্বাস করে তাদের কাছে এর উত্তর আছে তারা পরকালে বিশ্বাস করে এই জবাবদেহি তাই বিশ্বাস করে তারা যে সমস্ত অপরাধের এখানে শাস্তি হয় না তার পরকালে যে শাস্তি হবে বিচার হবে তাতে তারা বিশ্বাসী তো আর এটি এই পরকালের বিশ্বাসের দর্শন আর উপকারিতা কিন্তু এটি কোনো প্রমাণ নয় মৃত্যুর পরে যে শাস্তির বিধান আছে তার কোনো এটি প্রমাণ নয় এটি ভিন্ন একটি বিষয় এই বিষয়ে যদি কোনো প্রমাণ যদি আপনি চান এই বিষয়ে যদি বেশি জানতে চান তাহলে আপনি পড়ুন আমাদের হুজুর বলছেন যে তার জন্য আমাদের কাছে অন্য রাস্তা আছে এজাবেল সাহেবার প্রশ্ন করতে আসছেন তিনি স্প্যানিশ লন্ডনে থাকেন 